Привет, друзья, на связи МК. С момента релиза Windows 10 прошло 6 лет, и несмотря на то, что в Microsoft нас уверяли, что она будет последней, мелкомягкие неожиданно передумали и вслед за Apple решили выкатить не очередной апдейт, а накатить целую цифру. И несмотря на то, что Windows 11 будет представлена только 24 июня, э, ушлые китайцы уже слили в сеть бету для разработчиков. Устанавливать ее мы вам не рекомендуем, э, я позже объясню почему, но мы это сделали, накатив ее на виртуальную машину. Поэтому сегодня давайте посмотрим, что такое Windows 10 и сделаем выводы. Поехали! Давайте устанавливать. Сразу бросается в глаза новая квадратная лого-системы, за которым следует стандартный фиолетовый фон с окнами, взятыми из Windows 7, появившиеся почти 10 лет назад. И это уже как бы намекает на то, что глубоко в систему Microsoft не лазила. Чтобы увидеть максимум возможностей новой системы, выбираем Windows 11 Pro. Сам процесс установки опустим, если вы хоть раз ставили Windows 10, ничего нового вы не увидите. Можно лишь отметить, что устанавливается система так же шустро, как и десятка. Три минуты это на 4 гигабайтах УЗУ и четырех достаточно быстрых ядрах с NVMe SSD. Пара перезагрузок и мы попадаем на экран первоначальной настройки. И вот тут мы наконец-то видим изменения. Меню в сравнении с Windows 10 переписаны полностью. Они выглядят достаточно свежо, получили фирменное закругление углов и эффект матового стекла. Но вот функционал не поменялся. Нам предлагают выбрать регион на экране со значком Telegram и добавить раскладки клавиатуры. А вот на следующем окне система предлагает настроить ее для домашнего использования или для работы в школе. Во втором случае Windows 11 будет работать в режиме ограниченной функциональности. Полный доступ будет иметь только администратор. Нам такое не надо. Выбираем первый пункт. Дальше нам предлагают войти в свой аккаунт Microsoft, но делать этого не стоит, если вы не хотите подарить свой логин и пароль коммунистической партии Китая. К тому же ранняя бета может содержать страшные баги. Я с ними не столкнулся, но это не значит, что их нет. Едем дальше. Тут нам предлагают включить или выключить слежку. Мы ставим винду на виртуальную машину, так что пускай себе следят. Возможно, это как-то повлияет на новые функции. Хотя надо отметить, что все галочки остались старыми. Теперь осталось подождать пару минут, любуясь на переливающиеся синие пятна. Выглядит минималистично и красиво. Готово. Мы на рабочем столе с картинкой разлохмаченной изоленты. Видимо, для сборки образа Windows 11 ее потребовалось много. Ставим Full HD разрешение и прекращаем мучить свои глаза. Самое время посмотреть на изменения, и с виду кажется, что их много. Во-первых, меню пуск переехало в центр. Вернее, оно центруется со всеми значками на панели задач по аналогии с доком в macOS. Нам в редакции такой подход не особо нравится. Приходится всегда искать глазами нужную закрепленную иконку, когда в Windows 10 с ними можно было работать почти вслепую. Теперь не мешало бы убедиться, что перед нами точно Windows 11. Вводим в поиски Winver, и да, это она. Информация из параметров также это подтверждает. К слову, разворачивая приложение параметры на весь экран, стала заметна новая анимация, которая как бы растягивает программу до полного экрана. Она уж очень похожа на таковую в iOS. Также задержание мыши на кнопке полноэкранного режима предлагает возможности по быстрому разделению экрана на части для запуска пары программ бок о бок. Очень удобная фишка, больше не обязательно пользоваться для этого жестами. Кстати, что интересно, под эту сборку уже есть обновление. То есть это не демонстрационный, а именно рабочий билд, и при желании его можно поставить и в дальнейшем легко обновлять. А вот теперь поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, осталась ли в системе наша любимая олдовая панель управления. Ну что, как думаете? Да, осталось. Более того, в ней слегка поменялись значки в сравнении с Windows 10, что говорит нам о том, что Microsoft избавляться от нее не собирается. При этом, что грустно, компания даже все значки менять не стала. Например, у электропитания он остался еще со времен Windows 7. Указатель мыши тоже старый из Windows 10. Но есть ли в системе хоть какие-то серьезные изменения? Да, во-первых, проводник. Были перерисованы все иконки. В лучшую или худшую сторону это уже дело вкуса. 
Также явно видно, что Microsoft или не собирается отказываться от планшетов, или просто забыла убрать увеличенные промежутки между папками, перенеся проводник из Windows 10X. На ПК это смотрится не очень хорошо, но вот пальцем нажимать удобнее. Во всем другом каких-либо изменений в проводнике нет. Мы заметили любопытную особенность. Индусы внутри компании копируют друг у друга. Взгляните на старые системные приложения. У них нет скругленных окон. Это означает, что компания банально скопировала их из Windows 10 без изменений. Но вот у нового меню пуск углы скруглены, да и само меню как бы парит над панелью задач. Хотя, конечно, новое, это громко сказано, мы уже видели его в Windows 10X пару лет назад. При этом можно отметить, что поменялся принцип его работы. Во-первых, ушли живые плитки, за что спасибо. Во-вторых, по умолчанию показываются закрепленные программы, коих может быть много, по умолчанию больше пары десятков. Но при желании можно нажать на кнопку «Все приложения» и они откроются списком как Windows 10. К слову, в этом списке почему-то два приложения ножниц, старое и новое. Копаясь Windows 10.1, то есть Windows 11, дальше было обнаружено еще одно изменение внешнего вида. Кнопки действий, например, при сохранении картинки в Paint, также стали скругленными. Это же касается и различных галок и кружков выбора в системе. Перейдем к панели задач. И хотя иконки теперь центруются и некоторые из них перерисованы, функциональность та же. Хотя появился новый ярлык, который вызывает виджеты. Без захода в аккаунт они не работают, поэтому вот вам картинка из интернета, как они выглядят. Продолжая искать нововведение Windows 11, мы наткнулись на новое приложение Xbox, в котором можно не только общаться или запускать игры, но и сделать покупку. В общем и целом выглядит оно достойно, есть разбитие по категориям и студиям, конечно до Steam далеко, но обычные геймеры вряд ли испытают проблемы. Еще одно новое приложение это Windows Terminal, его уже можно поставить на Windows 10, однако в 11 версию системы он интегрирован. Впрочем старая добрая командная строка никуда не делась. Из фишек нового терминала можно отметить поддержку вкладок, удобно для тех кто любит кодить сразу 10 программ. И в общем и целом изменения на этом заканчиваются. Центр уведомления старый, различные всплывающие меню на панели задач старые, Microsoft лишь перерисовала частично их значки, например у собственного антивируса или диспетчера задач, но кроме этого ничего не поменялось. Более того, в системе до сих пор остались такие атовизмы, как мониторы ресурсов. Вряд ли кто-то им пользуется в 2021 году в Windows 10, однако Microsoft его оставила и в 11-й версии системы. Да прям с ужасными зелено-черными графиками. Microsoft Edge тоже палит контору, он честно говорит сайтам, что работает с Windows 10, а сам имеет обычную релизную 90-ю версию, вы можете получить такую хоть на Windows 7. И да, он не имеет скругленных углов, как и например встроенное приложение почта, а Windows Tools явно показывает, что компания и значки-то активно не перерисовывает, половине из них пошел второй десяток лет. В комментах YouTube просили сказать, что с драйверами. Выйдет релиз, будут дрова. Показать работу драйверов на виртуалке не получится. В общем итоге, все это явно говорит об одном. В текущем виде Windows 11 халтура, сляпанная на коленке из Windows 10 и наработок по Windows 10X. Да, если не копать глубоко, система выглядит посвежее. Это касается и меню пуска, и проводника, и приложения Xbox, и даже терминала. Но под всем этим прячется обычная Windows 10 с ровно таким же функционалом. Более того, даже старое меню пуск можно вернуть изменением пары параметров в реестре. Почему так получилось? Есть два возможных объяснения. Первое – это банально ранняя сборка для разработчиков, где просто не успели показать все нововведения. Microsoft, разумеется, не думала, что система утечет в интернет, и на презентации компания скорее всего показала бы новое меню пуск с проводником, этого бы хватило для вау эффекта. А в дальнейшем, разумеется, стало бы внедрять новые фичи, и к пользовательскому бета тесту система выглядела бы абсолютно иначе, хотя после утечки майки решили напустить таинственности. В Twitter компания ответила, что это только начало, и предложила узнать на презентации 24 
4 июня, что будет дальше. Второй вариант. Microsoft решила пойти по пути Apple, выпуская раз в год систему с новым номером и небольшим количеством изменений. И в таком случае все окей, даже в текущем билде для разработчиков больше нововведений, чем в текущей Windows 10 21H1 в сравнении с предыдущей 20H2. Просто в итоге эти нововведения легли в основу не осеннего апдейта Windows 10, а Windows 11, а через год мы увидим не весенний апдейт Windows 10, а возможно уже Windows 12. Но разумеется, все это лишь предположение, всю правду мы узнаем уже через неделю 24 июня. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, там мы подробно расскажем о Windows 11. Ссылка будет в описании. А с вас лайк за контент и оперативность, и за риск слить данные китайской коммунистической партии. До скорых встреч.